Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video für Modellbahnfans der Spur 1. Eine Modellvariante dieser Märklin-Lok im Maßstab 1 zu 32 habe ich bereits in einem Unboxing-Video im Mai 2021 vorgestellt. Dabei handelte es sich um die V320001 im Betriebszustand des Jahres 1965. Dieses Diesellok Unikat blieb aber noch weitere 50 Jahre im Einsatz und durchlebte dabei einige interessante Phasen. Zuletzt war sie ab dem Jahr 2000 als Bauzuglok bei der Gleisbaufirma Wiebe im Einsatz. Für mein Empfinden wurde sie dort optisch besonders reizvoll gestaltet. Deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, dass mir Märklin auch noch von diesem modernen Epoche 6 Modell leihweise ein Exemplar zur Verfügung gestellt hat. In diesem Video werde ich allerdings nicht noch einmal alle Details der Lok vorstellen, sondern nur auf die wesentlichen Unterschiede eingehen und die Lok anschließend noch auf meinen Testgleismodulen ein wenig fahren lassen. Ich komme zunächst zu einigen optischen Unterschieden des Modells. Ab Werk sind vorne wieder eine Vorbildschraubkupplung, Bremsschläuche, zwei Trittstufen, und ein Druckbehälter montiert. Zusätzlich befindet sich an diesem Modell am vorderen Drehgestell ein Schienenräumer. Hinten ist ab Werk wieder eine elektrisch schaltbare Telex-Kupplung montiert. Wer möchte, kann diese Telex-Kupplung wieder durch die entsprechenden mitgelieferten Kleinteile ersetzen. Und andererseits liegt auch für vorne eine Telex-Kupplung bei, die man montieren kann, wenn die entsprechenden Vorbildteile an der Lokfront abgenommen werden. Und noch in einem weiteren Detail unterscheidet sich diese Lok von der Epoche 3 Modellausführung. Ursprünglich gab es nämlich keine Windabweiser für die Seitenfenster der Führerstände. Hier liegen in einem Beutelchen vier Windabweiser bei, die ich jetzt gleich mal in die entsprechenden Halterungen einsetzen werde. Und wenn wir schon bei den Seitenfenstern sind. Bei meinem ersten Unboxing-Video habe ich vergessen, die seitlichen Schiebefenster mal aus der Nähe zu zeigen. Allerdings erfordert ihre Betätigung etwas Fingerspitzengefühl. Ich habe hierzu Paterfix Fixiermasse zusammengerollt. Ein paar weitere Unterschiede offenbaren sich noch beim Blick in die Führerstände. Sie sind jetzt innen leicht grünlich eingefärbt und jetzt ist auch ein Zugfunktelefon an Bord. Durch das Mittelfenster des Maschinenraums sieht man außerdem, dass nun innen deutlich mehr Platz ist. Wohl weil die V320 bereits ab 1975 nur noch im Güterzugdienst war und deshalb die ganze Zugheizung entfernt wurde. Zu guter Letzt noch schnell die weiteren beiliegenden Kleinteile, die aber auch schon bei der anderen Lok mitgeliefert wurden. Das sind die filigranen Nachbildungen der Wassereinfüllstutzen über den Drehgestellen. Sie können aber nur montiert werden, wenn die Lok nicht wie bei mir jetzt anschließend durch enge Gleisradien fahren muss. Jetzt zu ein paar wenigen Unterschieden bei der Soundelektronik des Multiprotokoll Digital Decoders dieser Lokvariante. Und während dieser Zeit zeige ich auch einige rundum Detailaufnahmen des Modells. Anstelle der Multibahnhofshaltestellenansage des Epoche 3 Modells hat die Bauzuglok einen zusätzlichen Rangierpfiff. Anstelle des Schaffnerpfiffs gibt es ein Signalhorn. Und anstelle der Bahnhofsumgebungsgeräusche hat Merklin in diesem Decoder eine kleine gesprochene Arbeitsanweisung abgespeichert. Also Männer, 40 Meter haben wir noch vor uns. Wenn es weiter so läuft, könnte es was werden mit dem pünktlichen Feierabend. Wer alle Geräusche des Modells einzeln der Reihe nach hören will, sollte den jetzt hier im Video erscheinenden eingeblendeten Link zu meinem Unboxing-Video der V320-001 aufrufen. 
Die Ansage mit den Log-Vorbildangaben wurde leider nicht geändert. Ich spiele sie aber trotzdem ab, weil vom Epoche 6 Modell noch einiges sehenswert ist. 1956 begann die Firma Henschel mit der Konstruktion der mit 23 Metern Länge und 122 Tonnen Gewicht bis heute größten und stärksten dieselhydraulischen Lok Europas. Die 1962 fertiggestellte V320-01 gelangte 1963 als Mietlok in den Bestand der Deutschen Bahn in das BW Hamm. 1965 übersiedelte sie nach Kempten und beförderte vorwiegend schwere Schnellzüge zwischen München und Lindau. Einer ihrer Startzüge, gekuppelt aus dem damals modernsten Wagenmaterial von DB und SBB, bildete der D96 Isar Rohn. Laut Merkling-Katalog war die V320 bei der DB übrigens bis 1974 im Einsatz. 1976 wurde sie von Henschel an die Hersfelder Kreisbahn verkauft. 1988 ging sie an die Teutoburger Wald Eisenbahn, TWE. Und 1992 landete sie als Bauzuglock in Italien. Die Firma Wiebe hat sie dann 1999 erworben, aufgearbeitet und neue Motoren eingebaut. Dort war sie ab dem Jahr 2000 bis 2015 als Bauzuglock Wiebe Nummer 7 im Einsatz. Danach wurde sie aber nicht verschrottet, sondern landete 2017 in den Henschelwerken in Kassel, die heute zum Bombardier-Konzern gehören. Nun noch zu den versprochenen Probefahrten auf meinen Testgleismodulen. Zunächst zeige ich die etwas mehr als 9,2 kg schwere Lok mal ohne Sound in der niedrigsten Fahrstufe. Sie braucht hierfür einen Meter 49 Sekunden. Das entspricht beim Vorbild etwa 2,3 Stundenkilometer. Wie man hier schön sieht, meistert sie trotz ihrer Länge von 719 mm selbst Weichen mit nur 1020 mm Radius recht gut. Jetzt aber mal etwas schneller. Und nun noch mit einer höheren Beschleunigung. Dass die Lok leider keine unhörbaren Laufgeräusche hat, liegt wohl daran, dass in jedem Drehgestell ein Motor alle Achsen über Getriebe und Kahlanwellen antreibt. Mit zugeschalteter Soundelektronik ist das aber kaum mehr hörbar, wie wir jetzt gleich während der Abschlussfahrt sehen werden. Auch diese Fahrt habe ich wieder als Ereignisabfolge auf der Central Station 3 von Märklin programmiert.
Das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen mein Unboxing der Märklin Spur 1 Bauzuglock Wiebe Nummer 7 Spaß gemacht hat. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.